Okay. Many people are watching. Okay. Guruve Gaura Chanda, Radhikaya Tadale, Krishnaya, Krishna Bhaktaya, Tadabhaktaya. Sikh Krishna Chaitanya Prabhunityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakti Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare Okay, so first of all, I give pranams to our Gurudev. On Vishnupad Sisman Sibhakti Vedant Narayan Gosai Maharaj. All the devotees, thank you for coming. Shishmad Bhakti Nati Narayani Goswami Maharaj, Vse, Rupanov, Guru Varga, and thank you for coming. Okay. So, Guru Dev, 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 Guru Right. So we're hearing how all the Vaishnava Charyas, at some time in their life, they went to Mayapur and got the mercy of Lord Chaitanya there. Мы говорим о том, как все Гауди Вайшнавы, Ачарьи, вернее, бывали в Навадвипе и выступали там с Твоими, совершали Паджи. Okay, we heard how Ramanuja Charya and Madhva Charya went there. Мы говорили о том, как Рамануджа Чари и Мадва Чари приходили туда. And Lord Chaitanya told them, okay, you keep devotion to me secret, and you just preach devotion. But my my devotion you keep secret. Afterwards, I will reveal myself. Он говорил о том, что сейчас вы Оставьте в тайне преданность мне и просто распространяйте преданность. Но преданность мне оставьте в тайне после. Я явлюсь сам и распространяю. Мы также слышали, слушали о том, как пятеро пандавов пришли туда и обрели даршан. Когда Шанкара Чари пришел туда, Бхагаван сказал ему, не проповедуй здесь, иди в другое место, потому что это место только для преданности. Okay, so, one of the Vaishnav Sampradayas belongs to Lord Shiva. Одна из Вашнавских Сампрадай принадлежит Господу Шиве. Okay, this is called the Rudra Sampradaya. Ее называют Рудра Сампрадая. So generally in the Rudra Sampradaya, they worship the Sringadev, generally. Обычно в Рудра Сампрадая поклоняется Господу Нарисим Хадеву. And in Kali Yuga, the Acharya is Nimbaka. Nimba is Vishnu Swami. И в Kali Yuga Acharya является Вишну Свами. So... Vishnu Swami was the first of the Vaishnava Acharyas in Kali Yuga. Был первым Вашнавским Ачарием Кали Югу. So he also traveled everywhere, defeating Mayavad and defeating philosophies opposed opposed to devotion. И он тоже путешествовал повсюду, побеждая Mayavadу и другие концепции, которые противоположны преданности. Okay. So he also came to this island of Rudradweep. И он тоже пришел на этот остров Рудрадвип. Там находятся восемь форм Рудры. И главный из них это Господь Шива, но есть еще одиннадцать других форм. So the Lord of the Rudra is the main form of Shiva. He's called Nila Rohit Rudra. И Господа, the Lord of the Rudra. Yeah, eleven are there, but the main one is called Nila Rohit. А там их одиннадцать, но самого главного зовут Nidra Rohit. His neck is blue, but his face is red. 
Его шея синего голубого цвета, а лицо его красное. Okay. She was in charge of the destruction. Шива отвечает за разрушение. No, he is also part of the creation of Lord Brahma. Он тоже является частью творения Господа Брама. Okay, so here in Rudradweep, these eleven forms of Shiva constantly chant the name of Lord Chaitanya. И здесь на Рудрадвипе эти одиннадцать форм Шивы постоянно воспевают имя Господа Чайтани. Very difficult to understand Shiva Tattva. Очень сложно понять Шива Tattva. No, because he is not different from Bhagavan, but he is not the same as Bhagavan. Потому что он не отличен от Бхагавана, но в то же самое время он не является Бхагаваном тем же самым. The example is given is milk. И дается пример молока. If you add something to milk, it becomes yogurt. Если вы что-то добавите в молоко, получится йогурт. So milk can become yogurt, but yogurt cannot become milk. И молоко может стать йогуртом, но йогурт не может стать молоком. So Krishna can manifest as Shiva, but Shiva cannot manifest as Krishna. Кришна может проявить себя как Шива, но Шива не может проявить себя как Кришна. So he has many different types of devotees. У него очень много разных видов преданных. Some in goodness, some in passion, some in ignorance, and some are transcendental. Кто-то в благости, кто-то в раджагуне, то есть страсти, кто-то в невежестве, а кто-то трансцендентен. Generally, Shiva's followers are in the mode of ignorance because Shiva himself is the presiding deity of ignorance. В основном последователи Шивы находятся в невежестве, потому что сам Шива является олицетворенным божеством невежества. Okay. So, if you deserve mercy, he gives you mercy. If you try and cheat, he will cheat you. Если вы заслуживаете милости, он дает вам милости. Милость, а если вы пытаетесь его обмануть, то он обманет вас. Okay, ask. Gora Priya is there. Gora Priya, ты здесь? Okay. Good to see you. Рад тебя видеть. So, if you deserve mercy, Shiva gives you mercy. If you deserve to be cheated, then he cheats you. Если ты заслуживаешь милости, то Шива дарит тебя милостью, а если заслуживаешь хоть шабмана, то он обманет тебя. All great personalities have this power. И у всех великих личностей есть эта же сила. И поэтому преданным Бхагавана он дарует милость, а не преданным Бхагавана, то есть тем, кто противоположен, он обманывает их, даруя им материальные наслаждения и разные другие философии, которые противоположны преданности, всякие демонические. Обычно Шива разрушитель. Но для вайшнавов он тот, кто дает чистую преданность. As the Ganga is the best of the rivers, as the Bhagavatam is the best of the Puranas, as Janardhan is the best of the demigods, in the same way Shiva is the best of the Vaishnavas. Так же как Ганга лучшая из рек, так же как Бхагаватам это лучшая из Пуран, так же как Janardhan это лучшая из Janardhan is the best of demigods. Богов. Точно так же Шива является лучшим из преданных. Okay. So anyway, he also has his own devotee sampradaya that is called the Rudra Sampradaya. У него тоже есть своя сампрадая в преданности, и она называется Рудра Сампрадая. So in Kaliyuga, one great devotee appeared in this sampradaya. His name is Vishnu Swam. И в Kaliyuga один великий преданный появился в этой сампрадае, и его имя Вишну Свами. I think he appeared like 800 years ago. И кажется, он явился 800 лет назад. So, he also came and he preached his philosophy of Sudadvaitava. Он пришел, он пришел и проповедовал свою философию, которая называлась Sudadvaitava, то есть очищенный манизм. 
Right, Sri Ratna still awake? Thank you. Okay, so he also came here to Rudradweep and with all his disciples he was chanting Hari Bol, Hari Bol. Он тоже приходил сюда на Рудрадвип и со своими учениками воспевал Хари Бол, Хари Бол. Okay. I heard Vishnu Swami had 11,000 sannyasi disciples. А я слышал, что у Вишну Свами было 12,000 учеников саньяси. So with all devotees they were at Rudrudweep and chanting Hari Bol, Hari Bol. И все эти преданные пришли на Рудрадвип и воспевали Хари Бол, Хари Бол. So when Shiva heard their devotion, because all were speaking about Krishna, Shiva became very pleased and he appeared there. И когда Шива услышал об их преданности, потому что все они были преданными, воспевали имя Святое, и он появился там из этого. So, and what did he say? И что он им сказал? Вайшна Абая Рудра Хойли Упанит Деки Вишну Свами Ати Хойло Чамакит Коре Джори Став Коре Вишну Татакшан Дайадра хой, рудра боли на бачан, тумар бойшнав джан мама приати, бхакти ело чана деки тушта мама мати. She was said, seeing all the devotees, I am very pleased. Right, Lila Kamala, try and control yourself. Шива сказал, дорогие преданные, я очень удовлетворен. And Vishnu Swami became very astonished. Vishnu Swami был совершенно ошеломлен. So Shiva said, you devotees, the Vaishnavas are very dear to me. My heart is very satisfied hearing your discussions of bhakti. Он сказал, что твои преданные очень дороги мне, и мне очень нравится то, как вы обсуждали бхакти. When we speak Harikata, that time, you know, great personalities may also come to hear. Когда мы говорим Харикатху, то великие личности могут тоже прийти, что... For example, if someone says, even a Kanishta Adhikari says, Hari Bol, Hari Krishna, to a Mahabhagavad, Mahabhagavad will feel so much ecstasy hearing the name of Krishna. Например, говорится, что даже если Kanishta Adhikari говорит Hari Bol, и Mahabhagavad слышит это, он тоже очень счастлив видеть, наблюдать это. Okay. So Shiva, very happy to hear the kata of all the devotees. Поэтому Шива был очень счастлив слышать Катху всех преданных. Said, Говорится, что где бы ни рассказывалась Рам Катха, Хануман всегда присутствует там, чтобы послушать. Есть история о великом преданном, которого звали Тулсидас. So, Он очень хотел увидеть Господа Рама, но никак не преуспевал в этом. So every day he, in early in the morning he would go in the fields to pass stool. He would wash himself and some water was left in his container. He would throw on one tree. Каждое утро он ходил в поле, чтобы исправить нужду, делал это, омывался, и в его сосуде оставалось немного воды. И эту воду, оставшуюся, он выплескивал на одно дерево. Anyway, in that tree was one ghost. А вот на этом дереве жило одно привидение. So Ghost was very happy to get some water. So he said, he appeared and said, oh, Tulsi Das, I'm very happy. Whatever you want, I will give you. И это привидение было очень радо получать хоть какую-то воду. И тогда оно явилось перед Tulsi Das, и он сказал, oh, Tulsi Das, я очень счастлив. И я uh, сделаю для тебя все, что ты просишь. Right, because ghosts see many things and hear many things that we, we cannot see and hear. Ghosts know many things. Потому что привидения могут видеть и слышать множество вещей, которых мы не можем слышать и видеть. Okay, there's for many, some people capture ghosts and use them for information, a bit like internet or something. Некоторые люди они захватывают привидения и используют их, чтобы выуживать из них информацию, как из интернета, например. Ghosts can tell you about stock exchange, what will happen, many things they know. Привидения могут рассказать вам о курсе валюты, как она изменится, много чего они знают. Therefore, people who want material things very quickly, they, all, they can worship ghosts. Поэтому те люди, которые хотят очень быстро материального удовольствия, они могут захватить привидения. Okay, Kameshri, which is it better, to worship ghosts or astrologers? Камешри, кому лучше поклоняться, привидениям или астрологам? 
Yes, ghost is not taking so much like astrologer. He is more cheap. Да, но привидение это более дешевый вариант. Он не берет столько, сколько астрологи. So Tulsi does. He did not want any material thing, so he said, "I want devotion." So ghost said, "I know you want to see Lord Ram, but you cannot see him without the mercy of Hanuman." But you know, Hanuman comes every day to do a lecture, but you cannot understand him because he's in disguise. Он сказал, что он не хочет никакого ничего материального, он хочет преданности. И тогда привидение сказал, ты не можешь получить преданности без милости Ханумана. И на самом деле Хануман всегда каждый день приходит слушать твою харикатху, но ты не знаешь об этом, потому что он приходит скрытно. Okay, it said whenever you speak, whenever Ram Katara spoke. Hanuman always comes somewhere in the skies to listen because Hari Katara is very dear to him. Говорится, что когда бы не произносилась Рама Катха, Хануман всегда приходит, чтобы послушать, потому что эта Катха очень дорого ему. Actually, what to speak of Hanuman? When we speak about Krishna, even Krishna comes to listen because Krishna is so much like his own Katha. Что говорить о Ханумане? Ханумане даже Кришна приходит послушать о себе, потому что ему очень нравится Харикатха о себе. Поэтому, когда мы воспеваем Харинам или когда мы рассказываем Катху, мы тоже чувствуем счастье, потому что Кришна присутствует при этом. So the ghost said, he comes every day in your lecture, but you, you can't see him, you can't understand. He's the first one to come. And he's the last one to leave. He's in the form of an old man with leprosy, but that is Hanuman. Привидение сказала, что каждый день он приходит слушать твою харикатху, но ты его не узнаешь. Он приходит первым, а уходит последним. Он приходит в образе старика, который поражен проказой. Ишанти, sound is not good. Все меня слышали. Гурдев говорит, что плохой звук. My phone is like a hundred degrees Celsius. My phone is like a hundred degrees. Anyway. So, anyway, so Tulsi Das was giving Hari Kata. Then he saw really one old man. He first to come and he's the last one to leave. But this old man have leprosy. И Толси Дас увидел, что действительно приходит один человек. Он приходит первым, уходит последний. И он в образе вот этого стар старика, но он прокаженный. So, at the end of the lecture, Tulsi Das went and grabbed his feet. Oh, give mercy, give mercy, Hanuman. And the, <laughs> this old man said, are you crazy? How can I be Hanuman? Get off me. But the man, Tulsi Das, kept on catching his feet until finally Hanuman revealed himself. И в конце лекции Тулси Дас бросился в ноги к этому старику а, и сказал, о, пожалуйста, пожалуйста, одари меня милостью, одари меня милостью. Но этот старик сказал, ты что, с ума, с ума сошел? Как я могу быть хануманом? Я не хануман. Но в конце концов Тулси Дас настаивал и держался за его стоп, и тогда хануман явил ему себя. Shanti, the sound is not loud like before. What's happening? I don't know, Gurudev, I didn't change anything. Okay, maybe it's my phone about to explode. Okay, so anyway, I'm just telling this story. When we speak guitar, don't think we are alone. Maybe many great persons. Я рассказываю эту историю для того, чтобы вы поняли, что когда мы говорим харикатху, мы не одни. Многие великие личности приходят, чтобы послушать. So Shiva appeared and said, "Bara mag divami hoya sadai boishnevera dea mor kichu nahi hoy." No. Ask any benediction you want from me, because there is nothing I do not give to the Vaishnavas. Shiva явился и сказал, "Просите меня любое благословение, потому что я даю Вайшнавам все, чего бы они не захотели." Everyone else can hear, or is it just me? Everyone else is hearing, all right? Все слышат меня, или только Гурдев слышит? What? She can hear. She can, can hear. hear. <laughs> okay, so hear. My phone is problem. Anyway, it doesn't matter. So, Vishnu Swami became very happy and he prayed. Evara Deya Prabhu Amasabakari Bhakti Sampradaya Siddhi Labi Atapari. 
Please give me the boon. Boon. That everyone may achieve perfection within any sampradaya which preaches devotion. И тогда Вишну с вами, он был очень счастлив, и он начал молиться. Он сказал, дай мне, пожалуйста, благословение, чтобы кто бы ни был э, в, в сампрадае, в какой бы ни был он сампрадае, чтобы он мог достичь преданности. So them them sampradaya, и Господь Шива благословил их, их и э, благословил их с тем, he blessed them with his Own yes, Shiva, Lord Shiva accepted everyone in his own sampradaya, his own ah. anugatya. То есть он благословил их тем, что он как бы взял их под свою анугатию, в свою собственную сампрадаю, под свое руководство. So Rudra Kripa Bali Vishnu Eshtan Rohiya Bojibo Sri Gora Chandra Premele Lagya. So Vishnu Swami stayed a long time here by the mercy of Lord Shiva and he worshipped Lord Chaitanya. И по милости Господа Шивы, Вишну с вами провел здесь долгое время и поклонялся Господу Чайтанью. No. So и мы верим, что когда пришел Кришна в образе Господа Чайтанья, Вишну, в смысле Шива, пришел в образе Адвайта Ачари. Шива всегда приходит Incarnation to, to, to do some service. И Шива приходит а, люб, при любой инкарнации тоже является Шива, чтобы совершать какое-то служение. Okay, so, no. After a long time, Lord Chaitanya appeared in the dream of Vishnu Swami. Через долгое время после этого Господь Чайтанья явился во сне Вишну Swami. Okay. Hey, Malati, you should write to Basadur and tell her to come back. Okay, to the class. So, Danya to me, Navadvi, Poile Bhaktidan, Sudha Dvaita, Mata, Prachara, Ekshan. You are blessed because you have, you are blessed because you have lived in Navadvi. Ты благословлен, потому что ты жил в Navadvipe. But you should keep this hidden но ты должен оставить это в секрете. And you should externally preach И внешне ты должен проповедовать Шудадвайтаваду. Шудадвайтавад right. is the philosophy in the Rudra Sampradaya of pure, pure Advaitavad. Pure Shudadvaitavad, sorry. Shudadvaita. Purified monism. И Шудадвайта Вада – это философия Рудра Сампрадаи, которая иначе можно назвать очищенным манизмом. Right. Или очищенная недвойственность. Он не проповедовал чистую Адвайта Ваду или Кевала Адвайта Ваду. Это философия Майавади. Yes, Vasudha, you cannot escape so easily. So rather he preached the philosophy of Sudha Dvaitava. Right, but this is external. And real devotion, pure devotion, he kept secret and he just externally preached Sudha Dvaitava. А есть, а истинная преданность, преданность э, чистую преданность, он сохранил в тайне, а внешне проповедовал Шуда Двайтаваду. So he said, Lord Chaitanya said, very soon I will appear in Navadweep and you will come as my devotee, Vallabha Bhatta. И Господь Чаитанья сказал, очень скоро я приду в Navadweep, а ты придешь в качестве моего преданного, которого будут звать Vallabha Bhatta. Okay. Some call him Vallabhacharya. Кто-то зовет его также Vallabhacharya. Okay. He has so many pastimes with Lord Chaitanya. Он совершил очень много игр вместе с Господом Чайтани. No. When Lord Chaitanya came to Varanasi, Vallabhacharya invited him to his house. Когда Господь Чайтани пришел в Варанаси, Vallabhacharya пригласил его к себе в дом. No. Then with Lord Chaitanya came 
Rupa and his brother Anupam, Rupa Goswami. А Господь Читания пришел вместе с Рупой Госвами и с его братом Анупамой. So, Mahaprabhu pointed to the two brothers. Don't touch them. They are like outcasts, unclean. They became Mah like Muslims. Mahaprabhu указал на них и сказал: не касайся их, потому что они вне касты, они не чисты. Потому что они. Mahaprabhu said, Don't touch them. They are very low born, very low class. Stay away from them. Махапрабху сказал, не касайся их, потому что они очень низкого рождения, очень низкого класса люди. But Vallabhacharya could see the two brothers were always chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Но Вала заметил, что оба брата постоянно воспевают махамантру. So Lord Chaitanya was testing them, testing Vallabhacharya. Таким образом, Господь Читания проверял Валабачарю. Don't go near them, they are very low class. But Валабачарю said, no, how they can be low class? They are constantly chanting Harinam. Он говорил, не связывайся с ними, потому что они очень низкого рождения. Но Валабачарю сказал, как же они могут быть низкого рождения, если они оба воспевают Харинам? One who chants the holy name constantly, that means they have visited all holy places, they have done all type of fire sacrifices, They, know, they have read all the Vedas, they have visited all holy theaters, no? because in this life they constantly chant Harinam. Потому что тот, кто постоянно воспевает святые имена, это значит, что этот человек уже посетил все святые места, он уже совершил все огненные жертвоприношения, он уже прочитал все святые писания и посетил все тирки. Okay, so anyway, many pastimes of Vallabhacharya and Lord Chaitanya. Было очень много игр Валабачари и Господа Чайтани. No. It said Валабачари came to Puri. Mahaprabhu mm -hmm. said, Sri Chaita Amad to me kore darshan sampradaya siddhi pabe gya mahava. You will meet me in Jagannath Puri. Afterwards you will preach your own sampradaya. Господь Чайтани сказал ему, ты встретишь меня в Пури, а после ты будешь проповедовать свои, свои сампрадаи. No. Vallabhacharya had written a commentary on the Srimad Bhagavatam. Vallabhacharya написал комментарий для Srimad Bhagavatam. So he wanted Lord Chaitanya to hear it. И он хотел, чтобы Господь Чайтанья послушал их. So Vallabhacharya said, I have written a commentary which is superior to the commentary of Sridhar Swami. И он сказал, я написал комментарий, который превосходит комментарий Шридары Swami. So Lord Chaitanya did not like this. Right? We are not in competition with the previous acharyas. We are servants of the previous acharyas. Потому что мы не соревнуемся с предыдущими ачарями. Мы являемся их слугами. Okay. So Mahaprabhu said, "Swami means Sridhar Swami. Swami also means husband." Махапрабху сказал, с вами означает Шридар с вами, но также с вами означает муж. So Mahaprabhu said, oh, one who does not accept the Swami, then that woman is like a prostitute. Махапрабху сказал, тот, кто не принимает с вами, такая женщина подобна блуднице. Right, so Mahaprabhu making a joke. Это вот так пошутил читание Махапрабху. Then Valabhachari felt very ashamed. И тогда Валабачари почувствовал стыд. Again and again he tried to make Lord Chaitanya hear his commentary on the Bhagavatam, but Lord Chaitanya would escape from him. Lord Chaitanya did not want to hear. Он пытался заставить Господа Читанию послушать его комментарий к Бхагаватам, но Господь Читанию все время уклонялся от этого, потому что он не хотел слушать. So, finally, Валабачария, he asked Gadara Pandit, please listen to my commentary. И в конце концов Валабачари попросил Гададхара Пандита, пожалуйста, послушай мой комментарий. But Gadadha Pandit did not want to, because Lord Chaitanya did not want to hear it, then why Gadadha Pandit wants to hear it? So he did not really want to listen. И Гададхара Пандит, он тоже не хотел слушать, потому что если Господь Читания не хочет слушать, зачем же Гададхара Пандите хотеть слушать? И поэтому он не сильно хотел слушать. But because Vallabhacharya was a Brahmin and also a devotee and so much senior, then 
Gadada Pandit did not want to disrespect him by saying no, so Gadada Pandit listened to the commentary. Но из того, что Авала Бачари был брахманом, он был преданным, и также он был намного старше, поэтому Гадахар Пандит не хотел обижать его своим отказом и согласился послушать. И тогда Господь Читани разозлился на Гадахара Пандита. И он отверг его. Но на самом деле anyway, этот хар пандит не сделал ничего. Anyway, so, Lord Господь Читания пренебрег этот харам пандитом. Because he wanted to make Gadada Pandit angry. Потому что он хотел разозлить этот хар пандита. Like Krishna does some nonsense, then Radharani becomes angry, then Radharani looks more beautiful. Так же, как Кришна делает какие-то глупости, Радхарани злится, и тогда она выглядит даже еще более прекрасно. Like Krishna tried to make Rukmini angry by speaking как, so much. No? Так же, как Кришна uh, заставляет злиться Рукмини, когда говорит какие-то вещи. But Rukmini did not become angry. Но Рукмини, она не злится. Rukmini just cried and fell unconscious. Она просто плачет и падает без чувств. But no gopi would cry or fall unconscious if Krishna abused them. They would abuse him back, double. Но ни одна гопи не заплачет и не упадет без чувств, когда Кришна начинает ее обижать. Она наоборот обидит его в два раза больше в ответ. Because only gopis think Krishna is mine. Потому что только гопи считают, что Кришна мой. They control Krishna. Они контролируют Кришну. They're not afraid. I will make Krishna feel bad. He will go away and never come back. They never fear that because Krishna is mine. Они не боятся, что ой, они не боятся, что Кришна ему не понравится что-то и тогда он уйдет. Нет, они полностью контролируют его, знают, что Кришна мой. But Rukmini's attachment to Krishna is not so strong like the Braja Gopis. Но привязанность Рукмини к Кришне не такая сильная, как привязанность Браджа Гопи к Кришне. Okay. Anyway, so we should all develop strong attachment like that. И мы должны развивать вот такую привязанность, такую же сильную. Okay. Guru Dev is mine. Vaishnavas are mine. Then why you fear so much? Malati from Russia always fearing. Guru Dev мой, Vaishnava мои. Тогда чего же вы так сильно боитесь? Почему Malati из России так боится? That means love is not very strong, always weak. Это означает, что любовь не так сильна, она слаба. So Mahaprabhu wanted Gadada Pandit to become angry, then his eyes would become red, he would bite his teeth, and he would also say something. <laughs> Mahaprabhu wanted to taste this, but Gadada Pandit did not become angry. И Махапрабху хотел разозлить этот Харак Пандита, чтобы у него раскраснелись глаза, чтобы он начал закусывать губы, что он что, чтобы он что-то сказал в ответ. Но этот Харак Пандит не разозлился. Because Gadada Pandit is Radharani, but still is different Lila. Gauranga Lila is different Lila than Krishna Lila. Gadadhar Pandit is Radharani, but still Lila Mahaprabhu is Lila Krishna. So he not became angry. He became angry, not abused. He just yes. cried. Он просто заплакал. Then Lojitani felt shame. Oh. Oh, oh, Garada, you have defeated me by your submission. И тогда Господь Читани почувствовал стыд и сказал, О, Гададхар, сегодня ты победил меня своей покорностью. Anyway, this is the history of Vallabhacharya. No? Так или иначе, это история о Вала-Бачаре. So in Chaitanya Charamrita, it says, Vallabhacharya appeared like a crow amongst the swan-like Gaudiya Vaishnavas. В читании Чаритамрики говорится, что Валабачария явился как ворона среди вайшнавов, подобным белым лебедям. Но на самом деле, если, если кого-то наказывает сам Бхагаван, это означает, что он очень дорог и очень близок к Бхагавану. We think he is very near and dear to Lord Chaitanya because Lord Chaitanya chastises him like this. Поэтому, когда мы слушаем эти лилы, мы не должны думать, что Валабачария это человек низкого класса. Наоборот, мы должны думать, что он очень дорог и близок Господу Чаитане. 
So Vallabhacharya preached so much in afterwards, Vallabhacharya, by the mercy of Lord Chaitanya, he preached so much in Brinda, in this North India. И после того, как он обрел милость Господа Читания, он очень много проповедовал на севере Индии. Actually, he took initiation from Gadadhar Pandit. На самом деле, он принял инициацию от Гададхара Пандита. So, his sampradaya has so much Braja Bhakti there. В их сампрадае очень много Браджа Бхакти. Actually, you see, mostly Mathura, especially Mathura, Braj, most are followers of Valab Sampradaya. Если вы посмотрите, то в основном во Враджи и Мадхуре в основном там последователи uh, его сампрадая. Like last night I was coming home, then one house is just here near Rupsanatan. Then I looked in and they had decorated Takuji by mangoes. Uh, вчера вечером я возвращался домой и шел мимо Рупсанат, и там был один дом, и я заглянул туда, там uh, люди украшали божества листьями манго. Right. Like small Takuji was there, on his altar maybe 200 mangoes. Look, ah. and Takuji middle like an ocean. <laughs> То есть там были очень маленькие uh, Такурджи, и uh, вокруг них были сотни манго, прям плодов манго, и выглядело, как будто бы Такурджи тонут в этом океане манго. So, oh, I, I, what? I went, I looked, what, what, what is that? Then they called me in, oh, I was looking at this mango ocean. I sat there, they gave me some drink mango and something like this, but very sweet, it looked very sweet. Я посмотрела, сказала, что, что это такое? Они увидели, позвали меня внутрь, я смотрел на этот океан манго, и затем они предложили, я так поняла, сок манго, и он выпил. So there follows the Vallabh Sampradha. Вот это последователи Валапа Сампрадая. So tonight I said to Didi, Didi, mango season almost finished? We should also do like mango ocean. <laughs> И вчера я сказал Диди, а сейчас сезон манго уже почти закончился, мы тоже должны сделать океан манго. So I was explaining how they decorated by mangoes. Ну что они очень красиво, изящно украсили алтарь манго. And Didi said, no need to make a show like that. What we're doing is okay. So Sri Ketra Amad Tumi Kore Darshan Sampada Siripabe Gia Mahavan. After meeting me in Jagannath Puri, we just told those pastimes, you will go to Mahavan and promote your Sampada there, this Rudra Sampada. После того, как он встретил Махапрабху в Пуре, он пошел в Махаван и там уже продвигал свою сампрадая. So it said originally Vallabhacharya, he used to worship Bal Krishna, like baby Krishna. But by association of Gadada Pandit, his mind changed to Madhuri Ras. Говорится, что изначально Валабачари поклонялся Бала Кришне, то есть маленькому Кришне, но из-за общения с Гададхарем Пандитом он изменил свое настроение на Мадури Расу. Okay. But now they not so much accept their connection with Lord Chaitanya Sampradaya. Но сейчас они не сильно то принимают его связь с Чайтани Господа Чайтани. Anyway, all them that mood come from where? Lila Kamala, that move come from Lord Chaitanya nowhere. Ну так или иначе, откуда идет их настроение? Оно идет только от Господа Чайтани и не откуда больше. Okay, O Jeev Shivala Gokul Ekan Tumi Tata Gale Pabe Tara Darshan. Vallabhacharya is now in Gokul. When you go to Braj, you will see him. Nityananda said to Jiva Goswami. Нитянанд сказал Дживи Госвами сейчас в Алабачаре в Гокуле, и ты должен идти во врач и увидеть его. Окей, и это тоже произошло. И это тоже произошло. В Алабачаре приходил на вещать Рупу Госвами. В Алабачаре приходил на вещать Рупу Госвами. И он спросил Рупу, о Рупа, о чем ты пишешь? Then Rupa showed him this um, Bhakti Rasamrita Sindhu. И Рупа показал ему Бхакти Расамрита Синду. Then Vallabhacharya he read this verse. Oh no, this is mistake. He said, this is not correct. What you write? 
И Валабачаря прочитал один из стихов, сказал, нет, он неправильный, здесь есть ошибка. Бхукти мукти сприявина писачвили ватате тават бхакти сукаттася катамудо баябавет. If one's heart is haunted by the ghosts of material enjoyment or liberation, he cannot taste the happiness of pure devotion. Это был стих, если что-то сердце захвачено ведьмой, желание освобождения и материальных желаний, то в этом сердце не может проявиться чистая преданность. Okay, Gorpria, any ghosts in there? Gorpria, у тебя есть какие-то привидения из этих? Liberation and enjoyment? Желание освобождения или наслаждения. Anyway, so Valabhachari, he read it, he was not happy. Why you, why you write that liberation is a very high thing? Why you say it's like a witch, a vegma? Valabhachari, когда он прочитал это, он был очень расстроен. Он сказал, почему ты называешь такие возвышенные вещи, как освобождение, а ведьмой? So Rupa Goswami was very humble. Yes, yes, I will change. Thank you. But Jiva Goswami was nearby. Jiva became very angry. Who this guy thinks he is? Шасти не так. Рупа Госвами, он был очень смиренным, и он сказал, да, да, конечно, я все исправлю. Но Джива Госвами, который тоже там присутствовал, он очень разгневался, и он обратился к нему, почему вы так делаете? Что с тобой не так? Anyway, so he had some fight. Afterwards he had a fight with Balabhacharya and defeated him. То есть после у него был спор с Валабачари, и он победил его. Anyway, so Nityananda predicts this here. И вот здесь Нитянанда Прабу, он предсказывает эту встречу. О, Джива, когда ты будешь во Враджи, ты встретишься с Валабачари. Okay. Anyway. Когда когда с вами Махарадж приехал в Америку, то его билет до Америки был оплачен женщиной из вот этой Валапа Сампрадай. Затем, когда она прочитала читание Чаритамбрита Шрилы Бхактинаты с вами Махараджа, она очень разозлилась, потому что и сказала, я оплатила билет тебе для проповеди в Америке, а ты постоянно там критикуешь моего Ачарию. Но это неплохие вещи о Валабачаре. Это только его слава, конечно. So... Алло. We said before, Rudradweep cut to two sections by the river Ganga. До этого мы говорили, что Rudradweep он разделен на две части Гангой. So Nityananda walked towards Paradanga. Nityananda пошел в направлении Параданги. Боледживе деке Нитя Бриндабан Бриндабна Лила Хета Пое Даршан. О, Джива, just see, Бриндаван is here. О, Джива, только взгляни. О, Джива, взгляни, Бриндаван здесь, ты можешь увидеть все эти лилы. Hearing the name Бриндаван, Джива Госвами began to weep. И, uh, sorry? Hearing the name Бриндаван, Джива Госвами began to weep. И услышав uh, название Бриндаван, Джива Госвами начал плакать. No. So he said, Lord Chaitanya would come here with devotees and speak the pastimes of Ras Lila. Он сказал, Господь Читани приходил сюда вместе с преданными и говорил Катху о Раса Лиле. Okay. Okay. So this place, Paradanga, this is Ras Lila. This is Vamsivat. И вот это место, Paradanga, это место Раса Лилы, это Vamsivat. Here Krishna eternally performs pastimes with the Braja Gopis. Здесь Кришна вечно совершает свои лилы вместе с Браджа Гопи. Okay, so we'll finish here tonight. На сегодня здесь мы закончим. 
Okay, and uh, next Sunday we speak about dear Samir, all these places. Okay, no. uh, okay. Many nice places. Next week is many nice places. Especially the questions of Jiva Goswami. И в особенности там будут вопросы от Живого Госвами. No, very wonderful questions and very deep answers of Nityananda Prabhu. Очень замечательные вопросы и очень глубокие ответы Нитинанда Прабху. Okay, does anyone have any questions? У кого-то есть вопросы? Anupam Das comes one out. Right, very good. Any questions from anyone? Можно спросить? Бородов. Вы сказали. Вы сказали, что uh, тот, кто повторяет Харинам, тот уже совершил все жертвоприношения, все яги. Вот. Это говорится о том, кто повторяет Христа. Гурудев, the question is from Vijaya, as I understood. Uh, you okay. said that the one who is chanting Харинам, uh, he already, he already uh, Performed all sacrifice, all types of sacrifices. He visited all holy places. Uh, is it about a person who is chanting pure uh, holy name? Yes, it said Swapat Yajivagri Vata Te Nama Tubyam Te Puta Pas Juru Ajasnatu Brahmanyan Nam Grihanti Te. There, this verse from Bhagavatam says, On whose tongue the holy name dances. В Бхагаватам есть вот этот стих, который говорит, тот, на чьем языке танцует святое имя. Okay, holy, non, holy name, is it dancing on our tongue or not? Так вот, святое имя танцует на нашем языке или нет? Нет. No. <laughs> so that means pure holy name. No? Это означает чистое святое имя, то, которое танцует. But anyway, even someone chant... Nama Bas, that is also very great, very wonderful. Но даже тот, кто воспевает Nama Bas, это тоже очень великое дело, это очень замечательно. Actually, even if one chants Nama Parad, still he gets more results than any other yoga process or any other dharma, any other karma kanda or anything like that. Но даже если кто-то воспевает нам аппарат, все равно он получает больше результат, чем тот, кто занимается кармой, кармакандой, йогой и так далее. Because even Namabas have chanted in Sadhusang, that will quickly become Namabas, and then that will, by Sadhusang, that will transform to pure name. Потому что если человек находится в саду санги, то если даже он воспевает нама парадху, то она очень быстро становится нама басом, а нама бас очень быстро становится чистым воспеванием святого имени. Yeah, so, of course, pure holy name quite rare. Но, конечно же, воспевание чистого святого имени это очень редко. But even the stage of ruchi, we can feel, oh, name is dancing on the tongue. Even that stage, one can feel these things. Но даже на стадии ручья мы можем чувствовать, о, святое имя танцует на моем языке. Okay, anything else? Что-нибудь еще? Yamuna, who's that guy with, who's this boy with you? Yamuna, кто этот парень с тобой? Is that your son? Your son? With the red t-shirt, who is he? А, в красной футболке, кто это? Who are you? Oh, he keeps changing, turning his camera. Anyway, take it. What? Uh, my, name, my name is Damadar. <laughs> Who gave you that what? name? A kto dal vam ete ime? Shantia. Yes, I translated. Kto dal ime Damadar? Madhu Maharaj. Who? Gurudev, Madhava Maharaj, he said. Oh, okay. Take a good name, lucky. Хорошее имя, и вы счастливчик. Okay, take a, any other questions? 
Есть еще вопросы? У меня есть вопрос. А кто это спрашивает? У меня есть вопрос. Это Индумуки. Меня слышно? Yes, Guru Dev, uh, from Indumuki, one question. А, меня слышно, да? А, я хотела спросить, Turn несколько on... недель назад, если не ошибаюсь... Включи камеру, Guru Dev, говори. А у меня нету камеры на компьютере. Uh, I don't have a camera on my computer. Bombs. Okay, what's the question? Guru Dev. А Какое-то время назад Гурдев рассказывал о том, что Кришна проявляет свои качества более полно в Мадхуре, чем в Двараке, и еще больше, в большей степени во Вриндаване. И я хотела спросить, какая разница между Мадхурой и Дваракой, и почему она существует, потому что там же одни и те же преданные. Гурдев, uh, some time ago you said that Krishna is uh, revealing more qualities in Mathura than in Dvaraka, and even more qualities in Vrindavan than in, in Mathura. And what's the difference between Mathura and Dvaraka then, if uh, the devotees there are the same? What's the difference between Dvaraka and Mathura? Generally, Mathura Lila has more sweetness even than Dvaraka Lila. В обычном смысле в Мадхуре игры более сладостные, в них больше сладостей, чем в Дварака Лиле. Because closer to Braj, more connection to Braj Lila. Потому что ближе к Враджу и больше связи с Враджа Лилой. So more intimate pastimes. То есть более сокровенные игры. And Mathura is in Braj Mandal, no? И Мадхура, она внутри Враджа Мандалы. Dwarka is outside, but Mathura, the, the city of Mathura is in Brajamandal. А Дварака, она вне Браджамандала, а город Мадхура находится внутри Браджамандала. Right, so Mathura has more sweetness than Dwarka. Поэтому в Мадхуре больше сладости, чем в Двараке. Okay. Да, нет? Да. Да. Sometimes Dwarka Lila is all performed in Mathura. Sometimes Krishna marries Rukmini in Mathura. Но иногда те лилы, которые проходят в Арке, они проходят в Мадхуре. Например, иногда Кришна женится на Рукмине в Мадхуре. Okay, so Mathura is considered even higher than Dwarka. И поэтому Мадхура считается даже более возвышенной, чем Дварака. Okay. Okay. Where's Tapati? Where is she? In Petersburg. Где Тапати? В Петербурге? Yes. When are you going to Sochi? Почему не едешь в Сочи? I cannot now. Why not? Because I have no job and I learning study go study now. Oh. Okay. Anyway, take it. I try next month maybe. Okay, main thing is you have some money for India. Yes, I try. After you get money for India, then you can do anything. No problem. Okay, everyone, thank you. See you on Sunday. Всем большое спасибо. Увидимся в воскресенье.